আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এর উপর এখন আমরা আরেকটা প্রবলেম সলিউশন দেখব কারণ হচ্ছে এই যে এখানে আমরা একটা স্টিম টারবাইন আছে যেটা হচ্ছে আমার স্টিম ঢুকতেছে হচ্ছে যেটাতে যে আমার এট 400 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এন্ড 60 ব্যারোমেট্রিক প্রেসার আর হচ্ছে আমার এখানে মাস ফ্লো রেট হচ্ছে 4600 কেজি পার আওয়ার এটা হচ্ছে ভেলোসিটি যে আমার স্টিমে যে ঢুকতেছে এটা ভেলোসিটি হচ্ছে আমার কত 10 মিটার পার সেকেন্ড তোমাকে এখানে বের হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আমার যে বের হওয়ার হচ্ছে শূন্য দশমিক ওয়ান ব্যারোমেট্রিক প্রেশারে এবং এখানে আমার কোয়ালিটি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন তার মানে হচ্ছে এখানে আমার কি লিকুইড ভ্যাপার মিক্সার আকারে এটা বেরোয় যাচ্ছে যেটা আমাকে এখানে কোয়ালিটি দেওয়া আছে তারপর এখানে ভ্যালোসিটি দেওয়া আছে কতই এক দিন ভ্যালোসিটি আমার হচ্ছে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড তো আমার এই স্টিম থেকে টার্বাইন থেকে স্টিম টার্বাইন থেকে আমার এখানে ওয়ার্ক আউটপুট বা পাওয়ার পাচ্ছি হচ্ছে আমরা কত ওয়ান থাউজেন্ড কিলোওয়াট পাচ্ছি তোমাকে এখানে বের করতে হবে কি ডিটারমাইন দ্য হিট লস এই যে আমার স্টিম ঢুকতেছে এখানে তো স্টিম কি ঢুকতেছিল আমার স্টিম মানে সুপার হিটেড অবস্থায় যেমন খেয়াল করি এখানে সুপার হিটেড অবস্থায় আমরা স্টিম ঢুকতেছে সো বেরো যাচ্ছে কিন্তু আমার কি লিকুইড এবং কি ভেপার ভেজ একটা মানে মিক্সচার আকারে বেরো যাচ্ছে তার মানে কি সে এখানে কিছু হিট কিছু হিট সেখানে কী করতেছে এখানে ওয়ার্কে কনভার্ট করতেছে আর কিছু কি সে এখানে লস করতেছে সো এমন যে হিট লস হচ্ছে সেটা আমাকে এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে তো আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করি যে আমার এখানে কী হচ্ছে তো আমার এখানে আমার টি ভি যে ডায়াগ্রাম এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার যে আমার এখানে স্টিম ছিল কি ঢুকতেছিল হচ্ছে আমার ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারটি আমার কি সোফা হিটেডের অবস্থা সো আবার বের হয়ে যাচ্ছে মানে দুই নাম্বার যেটা ফেস আমার এখানে দুই নাম্বার যে অবস্থা দুই নাম্বার পয়েন্টে এখানে কি দেখতেছি আমার এখানে কি লিকুইড ভ্যাপার মিক্সার আকারে যাচ্ছে যেহেতু আমার নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এখানে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে সো এটা আমরা কীভাবে সলভ করতে পারি তো এখানে আমরা জাস্ট এনার্জি ব্যালেন্স করে এটাকে সলভ করে ফেলতে পারবো তো আমাকে বের করতে বলছে কি কিউ যে এটা হিটটা সেটা সো আমরা এনার্জি ব্যালেন্স আমরা জানি ফার্স্ট ক্লাব থামার সময় কেমন জানি তো এটা অবশ্যই আমার স্টেডি কন্ডিশনে অপারেট করতেছে প্রথমে যদি আমরা ফার্স্ট ক্লাব থামার নিমিষটা রেখার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হবে ডিই সি ভি কন্ট্রোল ভলিউম অবশ্যই এখানে সো ডিটি এই যে কালটা কী হবে এটা জানি হচ্ছে আমরা কি কিউ যদি আমরা এখানে জাস্ট ইয়া চিন্তা করি কিউ মানে ডিটি না লেখে জাস্ট মানে রেড চিন্তা করি এখানে এই যে ফোটা মানে হচ্ছে এখানে রেড রাইট ডব্লিউ প্লাস হচ্ছে কি আমার মাস ফ্লো রেড টাইমস হচ্ছে কি আমার এইস ওয়ান মাইনাস এইস টু দেন হচ্ছে কি আমার ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু স্কোয়ার এগুলো আমরা দেখে আসছি এই সূত্রটা প্লাস হচ্ছে কি আমার জি জে টু ওয়ান মাইনাস জে টু রাইট জে টু ওয়ান মাইনাস জে টু যেটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট লাভ থার্মো ডাইনামিক্সের তো এখন এটাকে যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি যে তাহলে কী হচ্ছে তো এই যে কন্ডিশন এখানে আমার কি এটা অবশ্যই স্টেডি স্টেট কন্ডিশন আমার তো স্টেডি স্টেট কন্ডিশনে কিন্তু আমার এই যে এটা শূন্য হয় চেঞ্জটা আমার শূন্য হয়ে থাকবে টাইম টাইম এর রেসপেক্টে কোনো চেঞ্জ হবে না এখানে এখানে আমরা খেয়াল করি এখানে কিন্তু আমার পটেন্সিয়াল এনার্জি কোনো এখানে আসলে চেঞ্জ নাই তেমন একটা কারণ আমার সমান এলিভেশনে এটা আছে মানে এক নাম্বার সেকশন আর দুই নাম্বার সেকশন সমান এলিভেশনে আছে সো আমার এইটা কি টার্ন আউট হয়ে যাচ্ছে শূন্য তো এখন যদি আমরা একটা লেখার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হবে এ পাশে আমরা কিউটা এ পাশে করে লেখার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হবে কিউ ইজ ইকাল টু কিউ বলতে কিউ মানে রেড আর কি হিট লস রেড এটা এটা হচ্ছে কি আমার ডব্লিউ তাহলে এ পাশে আসলে কি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে এখানে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে ডব্লিউ প্লাস হচ্ছে কি আমার যদি আমরা এম লিখি তাহলে আমরা এটাকে নেগেটিভটাকে বাদ দেওয়ার জন্য এইস টু মাইনাস এইস ওয়ান লিখি তাইলে হচ্ছে প্লাস হচ্ছে কি আমার ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই টুই সো এটা হচ্ছে আমার তাহলে গিয়া তো আমরা যদি এটাকে এখন সলভ করি তাহলে কিন্তু আমার কিউটা পেয়ে যাবো হিট লস যেটা সো এখানে একটু খেয়াল করি যে আমরা এখানে কী কী লাগবে আর কী কী আমরা বের করতে পারবো এখানে ডব্লিউ দেওয়া আছে আমার ওয়ার্ক ডান বা এখানে যে আমরা যেটা পাচ্ছি হচ্ছে আমার পাওয়ার সেটা হচ্ছে এই ওয়ার্ক ডান দেওয়া আছে সো এখানে আমার যদি খেয়াল করি যে আমার ভি দেওয়া আছে ভি ওয়ান ভি টু গিভেন বাট এইস টু আর এইস ওয়ান যেটা এটা আমার এখনও দেওয়া নেই সো এই দুটাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে সো যদি আমরা এক নাম্বার কন্ডিশন খেয়াল করি যে আমার সুপার হিটেড স্টিম তো এখানে কিন্তু সমস্ত কন্ডিশন গিভেন আমার প্রেশার দেওয়া আছে টেম্পারেচার দেওয়া আছে প্রেশার অ্যান্ড টেম্পারেচার দেওয়া থাকলে কিন্তু আমার খুব ইজিলি সেটা এনথালবে কিন্তু চার থেকে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি তার মানে আমরা এইস ওয়ানটাকে খুব ইজিলি কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো যদি খেয়াল করি চার থেকে এইস ওয়ানটা কোন চার্ট ইউজ করবো আমরা যদি মোরানের বই ইউজ করি তাহলে অ্যাপেন্ডিক্স ফোর এ ফোর
এখানে আমার কি দেওয়া আছে যে আমার প্রেশার টেসার সব কিছু এখানে দেওয়া আছে এনথালপি দেওয়া আছে ইন্টারনাল এনার্জি সব কিছু দেওয়া আছে সো আমাকে মিলাইতে হবে কি প্রেশার কত সিক্সটি বারোমেট্রিক প্রেশার এবং ফোর হান্ড্রেড টেম্পারেচার ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার সো আমরা দেখি এই দিকে কোথায় আছে সিক্সটি কেবল সেভেন থার্টি এই যে পাইছি আমার সিক্সটি প্যারামেট্রিক প্রেশার সিক্সটি প্যারামেট্রিক প্রেশার ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার টেম্পারেচার আমার স্কুল আছে এই দিকে তো ফোর হান্ড্রেড তো আমার মিলাই এদিকে যাই যে তাহলে কোথায় আমার লাগবে এইস ওয়ান তাহলে এইস তাহলে কথা আমার এখানে এনথালপি থ্রি ওয়ান ডাবল সেভেন পয়েন্ট টু মনে রাখি থ্রি ওয়ান ডাবল সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান ডাবল সেভেন পয়েন্ট টু আমরা চলে যাই থ্রি ওয়ান ডাবল সেভেন পয়েন্ট টু মনে আছে আমার কিন্তু মনে আছে সো আমরা এখন এই কালে টেনে নেই থ্রি ওয়ান আচ্ছা থ্রি ওয়ান ডাবল সেভেন পয়েন্ট টু ঠিক আছে কিলো জুল পার কেজি কিন্তু ঠিক আছে সো আমরা এটা রাখি এই পর্যন্তই তো এটা আমরা এই সঙ্গে জানলাম তো এরপরে যদি আমরা খেয়াল করি এইস টু কত হবে আমার এইস টুটাকে আমি কীভাবে ক্যালকুলেশন করবো এটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে হবে আমার এই যে এই যে আমার সূত্রে আমরা জানি হচ্ছে কি এইস টু এই যুক্ত টু কী জানি হচ্ছে আমরা এইস ওয়ান প্লাস হচ্ছে কি এক্স এক্স হচ্ছে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর কি এইস এফ জি এই দুইয়ের জন্য আমরা কিন্তু টু দিতে পারি এটাকে এইস এফ জি টু বা এরকম একটা সামথিং লাইক দিতে পারি আমরা একটা সমস্যা নেই এটা কিন্তু এইস এফ সরি এইস ওয়ান না এইস এফ এইস এফ টু এইস এফ জি টু এফ বলতে আমার এটা ইয়া বের করতে পারছি যে আমার যেটা হচ্ছে ফিউশনের জন্য যেটা হয় সেটা আর কি সো আমরা এই ডাটাগুলো এড করবো হচ্ছে সেম এটা করবো হচ্ছে এ থ্রি থেকে আমরা এ থ্রি থেকে এটা এড করবো হচ্ছে আমরা সো সেমভাবে আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে ইনফরমেশান দেওয়া আছে হচ্ছে দুইটা এখানে কি প্রেশার এই ব্যারামেট্রিক প্রেশার দেওয়া আছে আমার এটা থেকে আর এটা থেকে আমি বাকিগুলো লাগে এখানে রিড করে ফেলবো এখন আমরা আমার এইস এফ টু এটা এবং আমার এইস এফ জি এইস এফ জি টু এই দুটাকে আমাকে রিড করতে হবে সো এই দুটাকে আমরা রিড করবো হচ্ছে আমরা অ্যাপেন্ডিক্স থ্রি থেকে এ থ্রি থেকে রিড করব সো আমরা এখানে আমার দেওয়া আছে কি ইনফরমেশান আছে পি টু আমার কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ব্যারোমেট্রিক এবং আমার কোয়ালিটি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন সো এই দুটো ইনফরমেশান আমরা ইউজ করে আমরা এই দুটা ভ্যালু বের করবো তো চলে যাওয়া হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স থ্রিতে মনে রাখি কী লাগবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর জিরো পয়েন্ট হচ্ছে নাইন সো আমরা চলে যাই কিপ এই পাশে এইটা দেখা যাচ্ছে আমার অ্যাপেন্ডিক্স নাইন থ্রি থ্রি কই 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 এই যে পাইলাম আমরা সো এখানে আমরা যদি খেয়াল করি যে আমার ব্যারোমেট্রিক প্রেশার কাজ আছে জিরো কিন্তু সো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ব্যারোমেট্রিক প্রেশার এখানে ব্যারোমেট্রিক প্রেশার কত অনেক 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 আচ্ছা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সো জিরো পয়েন্ট ওয়ানের জন্য এই যে পাচ্ছি আমরা সো জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্যাচুরেট এই যে ওয়ান নাইনটি ওয়ান ওয়ান নাইন ওয়ান হচ্ছে আমার এইস এফ আর হচ্ছে এইস এফ জি হচ্ছে কি টু থ্রি নাইন টু এইট নাইন টু থ্রি নাইন টু পয়েন্ট এইট মনে রাখি ওয়ান নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট এইট আর টু থ্রি নাইন টু এইট আচ্ছা মনে রাখি আমরা এই জিনিসগুলো দেখো আমরা কিন্তু এটা ইউজ করব সো এখানে চলে গেলাম আমরা তাহলে এখন ইউজ করে এগুলো আমরা সো আমরা এইস এফ টু কত পাইলাম ওয়ান পয়েন্ট এইস এফ টু পাইলাম হচ্ছে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সরি ওয়ান নাইন ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি রাইট আমরা এটাকে রিড করলাম আমার কিন্তু মনে আসছে জিনিসগুলো এক্স কত জিরো পয়েন্ট নাইন আর এইস এফ জি কত পাইলাম আমরা পাইলাম হচ্ছে আমরা টু থ্রি নাইন টু পয়েন্ট এইট টু থ্রি নাইন টু পয়েন্ট এইট টু থ্রি নাইন টু পয়েন্ট এইট পাইলাম তাই তোমার এটাতে মনে হচ্ছে আমি কি ভুলভাল করতেছি আচ্ছা ভুলভাল হলে হোক সমস্যা নেই তো এখন যে আমরা খেয়াল করি যেটা ক্যালকুলেশন করে ফেলি এই যে নাইন বসাই দিয়েছি এক্সের ভ্যালু ঠিক আছে এটা বসাই দিচ্ছি সো আমরা এখন যদি খেয়াল করি যেখানে আমরা কি তাহলে হিসাব করলে পাবো হচ্ছে কি পাবো হচ্ছে টু থ্রি তারপরে কি পাবো টু থ্রি ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর কিলো জুল পার কেজি সো আমরা কিন্তু এইস ওয়ান এইস টু সব পেয়ে গেলাম তো এখন যদি সবগুলো ভ্যালু এখানে বসাই দিতে হলে কি হয় তাহলে আমরা এই যে ইকুয়েশনটা এটাকে আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশন ধরলেই সুবিধা হয়তো মনে হয় তো এক নাম্বার ইকুয়েশন যদি বসাই দিই ভ্যালুগুলো তাহলে কি হচ্ছে আমার এক নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই তাহলে পাচ্ছে হচ্ছে কিউ সরি এক নাম্বার এইটাকে ধরতে হবে সরি এটা না এই যে এই যে এইটা তাহলে এই যে তাহলে কিউ যুগ কি হচ্ছে আমার ডবলিউ কত ডবলিউ হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড কিলো সো এটা থাকলো প্লাস হচ্ছে কি এম কত আমার ফোর সিক্স ডাবল জিরো কিলো কেজি পার আওয়ার সো এটাই আমরা যদি আর কেজি পার আওয়ারই আপাতত রাখি পরে চেঞ্জ টেঞ্জ করবো নি ফোর সিক্স ডাবল জিরো কেজি পার আওয়ার মনে রাখিছি কেজি পার আওয়ার আছে সো
সেকেন্ড সো এটা তারা ভাগ দিয়ে দিলাম সেকেন্ডে প্রকাশ করে নিলাম তাহলে এম হয়ে গেল বাকি এইচ টু এইচ ওয়ান এইচ টু পাইসি হচ্ছে আমরা কত টু থ্রি ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর আর এইচ ওয়ান হচ্ছে কত আমার থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান সেভেন সেভেন পয়েন্ট টু তো এই গেল তারপর হচ্ছে ভি ওয়ান ভিটু তো গিভেনই সো এটাতে আমার কোনো নাই তো ভিটু হচ্ছে কত থ্রি থার্টি সো থার্টি স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান কত দশ সো টেন স্কোয়ার সো নিচে হচ্ছে আবার কি দুই তো এখন তো সব ক্যালকুলেশন করি আমরা ক্যালকুলেশন করে কীভাবে ভ্যালুটা পাবো আমরা এখানে লিখি কীভাবে জায়গাটা কম তো কীভাবে ভ্যালু পাবো হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন করে মাইনাস সিক্সটি টু পয়েন্ট থ্রি মাইনাস সিক্সটি টু পয়েন্ট থ্রি কিলো ওয়াট সো এখানে মাইনাস আসছে মানে হচ্ছে এখানে হিট লস আছে লস হচ্ছে সেই জন্য আমরা লিখছি কিন্তু ডিটারমাইন দা হিট লস কিউ তাহলে এখানে আমরা কীভাবে ভ্যালু কত পাইলাম বড় অক্ষর লিখে দেয় হিট লস কিউ কত মাইনাস কিলো ওয়াট তো হিউজ একটা হিট লস কিন্তু আমাদের সো এই হচ্ছে আমাদের ইয়া তো আমরা এটা কী করলাম এটা কীভাবে সলভ করলাম তো আমার এখানে একটা স্টিম টারবাইন ছিল যেটা হচ্ছে কি না যে কন্ডিশনগুলো দিচ্ছিল সব দেওয়া ছিল তো আমরা এই স্টিম টারবাইনটাকে স্টেডি স্টেট অপারেশন চিন্তা করলাম তারপর চিন্তা করলাম যে এখানে আমার কি পটেনশিয়াল এনার্জির কোনো এখানে ইয়া নাই চেঞ্জ নাই সেটা করে আমরা যে এনার্জি কনজারভেশন প্রিন্সিপাল ফার্স্ট ল সেটা অ্যাপ্লাই করলাম করে কী করলাম এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাকে ওই যে ইয়াগুলো রিড করা ডাটাগুলো রিড করতে পারা যে কোন ডাটা থাকলে কোথায় যেতে হবে কি 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 থাকলে কি কি আমরা পেতে পারি তো ডাটাগুলো যদি রিড করা আমরা আমাদের জন্য ইজি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম সলভ করা আমাদের জন্য খুবই ইজি হয়ে যাবে এটা আমার তেমন কোনো কঠিন হবে না যেটা আমরা ডাটাকে ভালো করে রিড করতে পারি তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি সবাই ভালো থাকি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ